ou effectivement à partir directement en défense, là on peut se poser la question. Ah bah écoute, voilà, la réponse est, est toute trouée en tout cas. Prodigies en attaque pour débuter leur tournoi dans ces OCN face à Dirkadia en pleine confiance qui, pour ceux qui nous rejoignent, ont quand même battu les Falcons. Et oui, en match d'ouverture sur Overpass et euh, assez largement. Donc euh, à voir s'ils sont capables de continuer sur leur lancée. Pour l'instant, en tout cas, ça commence plutôt pas mal avec un Divi justement qui, euh, oui, c'est la première élimination. Des Vaudouvettes qui enchaînent. Il y a beaucoup de monde sur ce BPV, c'est compliqué de sortir au niveau de cette cave. Et on est en train de se faire prendre un sandwich. Pour cette Bien attaque des produits. Bien, Electus répond. 9 PV sur Electus. 1 contre 3, bombe sur le dos. Très peu d'espoir. Mais bon, 9 PV et un clutch. Il y a un monde où il courant. Ah, il y a un morceau bombant. Hein. Histoire de sauver le rune. Bon, lui, il ne le sait pas, bien entendu. Hein. Nous, on est omniscient. On voit tout ce qui se passe sur la carte. Mais lui, là, est un petit peu dans le flou. Il sait qu'il y a au moins deux joueurs sur ce BP. Il va quand même tenter d'aller. Euh... Une petite tête. Attendu par une charge, décalé par Dracula. Et c'est un super pistolet proposé par les Arcadia. Beaucoup de monde en B et on a bien tenu. On devrait logiquement partir maintenant sur une écho pour les euh, Prodigies France. Et pas de bombe plantée, pas d'excédent. Donc logiquement, un deuxième point à venir pour Arcadia. Et rappelle-toi, euh, Arcadia avait mis le premier point contre Falcon. Si j'avais annoncé, oh, c'est bon, c'est gagné. T'avais annoncé ça Attends, je me suis plus, je regardais le replay. Mais euh... Ah, si, sur Orpage, quand, quand j'ai vu le 1-0, je me suis dit, ah ouais. Là c'est bon c'est pris. Bah là je dis l'inverse tu vois. En fait tu rigoles mais là ils sont très influençables sur les pistoles. Hein. Au bout de 2-3 rounds ils sont capables de dire déjà quelle équipe va gagner ou quelle équipe passe pro. Attends, je vais regarder la prédit là qui est en train d'évoluer en cours. On va essayer de confirmer ça. Ouais pour l'instant Arcadia c'est 73 000 points de chaîne. Hein. <rire> eh, déjà hein. 14 000 sur Prodigies. Ça, ça va pas être très rentable. Mais bon il y en a qui veulent assurer leur bête. Alors, faudrait faire un petit perfect là pour les Arcadia, vraiment histoire de, de bien se lancer. Oh, Devo, hein. Devo, pour l'instant, hein, il nous fait une superbe soirée. Alors, on, a, on est qu'au début hein, de ce deuxième match, mais euh, ça clique vite, ça clique dans les têtes. Il est gourmand, il enchaîne. Ah, on a quand même perdu Divi sur la fin de round. Mais bon, ça va être en deuxième point pour, pour les Arcadia. Et non, Chucky, tu ne passeras pas dans ce fumigène. Petit point tranquille, hein, sans trop d'accroche. Ah, il y avait un dock sur Drag en plus. Okay. Il y avait beaucoup investi le père Drag là. Ouais, on partira sur Aug. Full stuff. Il joue où d'ailleurs Drag avec son Aug bah, Je pense qu'il est en B. Ah non, parce qu'on l'avait pas vu jouer. Non, pour le coup, il est en B. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Exactement. Alors en B, la grosse problématique que beaucoup d'équipes vont euh, rencontrer, notamment, euh, enfin surtout à haut niveau, ça va être la défense du connecteur et euh, essayer de résister à des tentatives de speed B. En général, c'est pas évident à faire, des rotations de stuff à faire justement sur la défense du con avec les fumigènes. Pour l'instant, c'est pas trop agressé, départ en contrôle plutôt classique et lent pour Prodigies. Et Sax par contre qui a déjà tombé à 58 PV. Ouais. Il a dû prendre la H en routine qui est proposée depuis le BPA, direction euh, Escatero. Ah, la grenade est bien sentie là en plus dans les pieds de, de Chucky. Des Vaudouvets qui prend des risques. Alors je pense qu'une fois que le fumier va commencer à se dissiper, il devrait normalement euh, s'écarter. Voilà. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour Devo là-dessus sur dissipation de fumigène. Attention, le timing. Stuff en main, il envoie la mollo là-dessus. Se fera ensuite courir dessus par Douab, ce qui trouve la première élimination. Divi répond. Drac également. Finalement abattu par Maero. Ouais, mais qui était tout seul en plus de notre main B, donc là ça va, il va pouvoir rester en bon point d'appui pour ses coéquipiers. Electus qui enchaîne sur SBT, également sur Shark. Et il ne reste déjà plus que deux morts vivants côté Prodigies, un mort vivant du côté des Arcadia, où il peut se passer n'importe quoi sur cette fin de drone. Divi qui était déjà reparti. Oh, il le sait, Divi. Oh, non. Wap, ça fait une petite fin de départ dans l'eau pour finalement mieux revenir en B. Divi qui pousse le mid pour arriver sur le pont. Alors tomber du pont n'est pas nécessairement une option, voire pas du tout finalement. Parce qu'on aurait trop d'informations sonores. Mais il fait le bon move hein Ouais. Comment anticiper sur ce timing là déjà Divi dans le dos Bah écoute en tout cas on pose euh, à l'opposé du main, donc c'était déjà une probabilité, j'ai l'impression qu'on avait anticipé. Ça y est, il arrive. Alors il n'aura pas de visu direct je pense sur aucun de ses deux adversaires. Et ouais, c'est des morts vivants. Attention, attention Electus en V1 mais avec deux points de vie, forcément, et ben, euh, 
Il va peut-être pas jouer ce cloche comme il le ferait habituellement. Peut-être même laisser Divi amorcer. Pro Neverfake. Si, Divi fait semblant. On va prendre le temps. Quelques balles perdues. Et on va aller le chercher. C'est tellement bien joué du côté de Divi. Quel sang froid. La Divi, c'est la valeur sûre d'Arcadia pour l'instant depuis le début. Il est constant, il est efficace, il est régulier. Il trouve son pied 1v2. Alors oui, c'était à l'OHP en face, mais il fallait le jouer finement. Il l'a très bien fait. 3-0 ainsi trouvé. Et pour Prodigies, la question du rachat pourrait se poser. Doit se poser même. Ah, on part dans une bataille écho. Et écoute, on a fait tomber 4 armes sur le premier rôle armé. Donc on va essayer d'insister, taper là où ça fait mal. Petit Mac 10 sur Electus. Pas mal de Galil pour, euh, pour ses coéquipiers. Et on va aller taper un petit peu le A justement. Il n'y est pas allé jusqu'à présent. Oh, c'est une exec, j'ai l'impression. Oh oui, c'est une exec. SBT un petit peu en difficulté pour l'instant au niveau de ce pilier qui va devoir laisser l'espace à ses adversaires. On va jouer en reprise pour les Arcadia. Alors, reprise assumée dans l'idée. Divi, une nouvelle fois solide, ça sera face à Sax. Et ils ont full stuff. Il y a de quoi faire. Hein. L'avantage du nombre, du stuff, faut s'organiser. Ouais, petite grenade sans effet. Oh, ce fumier est chiant. Attends, c'est un fumier des Arcadia, ça en plus c'est un fumier de la défense juste devant l'entrée de PVP. Ah, il est plus qu'il pensait avoir un timing, mais c'est bien géré par SBT. Encore trois joueurs éliminés, mais il reste peu de temps. Il reste peu de temps. Et hop là, il y a les mains pour ce bon petit tenter de reprendre. Dewaps qui essaye de gagner un maximum de temps pour permettre à ses coéquipiers derrière de gérer. Mais la reprise s'avérera gagnante finalement pour la défense. Très bien géré, hein. Ils font preuve d'un grand sang-froid. Ils ont accepté justement le fait de laisser le BPA aux mains de l'attaque pour mieux le reprendre ensuite. Reprise. Il s'effectue assez proprement, on perd qu'un seul homme dans l'opération. Propre et efficace. Ouais, J'ai bien aimé en tout cas ouais, la manière dont ils ont pris leur temps pour, pour ce retake. Fallait pas trembler, fallait être serein sur les duels. Ils l'ont été. Prodigies avec cet amorçage qui va acheter à nouveau. Toujours à la recherche de leur premier point. Sur une map, c'est vrai, on l'a dit, en plus Jawad récemment qui... En tout cas, à haut niveau, se veut quand même très T-side. Donc, euh, il va pas falloir mettre trop de temps à se réveiller. Il se passe dans le mid. Le mid qui n'est pas du tout joué par la défense d'Arcadia. Attention quand même, il hein, va falloir regarder le timer et commencer à prévoir les potentielles infiltrations. Et Sax, il va chercher Divi. Au niveau de cette cave, Devo Duvet pour essayer de répondre un joueur de dos, un deuxième contre lequel il va réussir à enchaîner. Devo Duvet, round après round, m'impressionne. C'est la bombe qui tombe, Unshark qui pose devant la défense là-dessus face à Maewo, il n'aura même pas le temps de tirer, Maewo s'impose. 3 contre 2, rien n'est joué mais oh Maewo oh magnifique là-dessus qui va arracher ce BT. Oh bah oh, ce qu'il est en train de faire là, il retourne le round quasiment 2 contre 2. Les cartes sont totalement redistribuées sur euh, ces 40 dernières secondes. Alors le fumier va être un petit peu chiant là, ça va leur faire perdre du temps. Mais du temps ils en ont encore, un petit peu. Oh, il y a qui a switch euh, à la WP justement maintenant pour tenir sur ces duels longue distance. Electus qui va sauter en sauvage dans le canal, c'est géré par Dracula Et c'est tôt justement qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début qui vient offrir un cinquième point au Arcadia. Malgré un Mae qui semblait quand même très très chaud sur ces duels. Ah, c'est ça dont on a besoin maintenant côté Prodigy. Parce que Arcadia, bon, ils l'ont montré sur la game d'avant. On sait que ça clique et pour l'instant, ça enchaîne bien. Tout le monde répond présent sur le serveur. Il n'y en a pas un à la traîne. Pour Prodigy, on a envie de voir justement individuellement euh, les joueurs s'exprimer. Il en faudra un peu plus pour la suite. On partira d'ailleurs sur un petit achat intéressant dans l'idée. Parce qu'il y a quand même des tech 9 et du stuff. C'est d'aller chercher SBT, le transfert de spray qui récupère deux joueurs, deux ennemis même j'ai envie de dire tellement ça que ça a pris très cher. Attention Drac qui intercepte Sax, enchaînera même sur Maewo, visiblement Log ça lui a réussi pas trop mal. Et Chucky c'est évidemment impossible de s'en sortir, Drac tuera même Devo. Petite tag, soit qu'il en a marre de voir Devo Duvec briller là depuis le début de la soirée. Il y a une calme toi frérot, laisse-nous un petit peu de lumière quand même. Ah, il est quand même en train de lui dire, écoute, Devo, t'as 28 ans, c'est maintenant en place à la jeunesse. C'était bien sympa à l'époque, mais euh, fais-nous un petit peu de place. Devo Duvec, pour ceux qui connaissent pas forcément, euh, bah, qui a fait ses armes et qui a grandi aux côtés de Amanek, hein, qui était un binôme inséparable. Il fait connaître notamment en, en se qualifiant pour un major dans une équipe américaine. Il s'appelait les Misfits. Les Misfits, pardon. 
Les années passent, Benji. Oh ouais, ça date maintenant tout ça. Mais CS est toujours là, évidemment, parce que CS est magnifique. Et surtout irremplaçable. Même si on se bat sur Anubis, nouvelle map, certes, mais les mécaniques, vous les connaissez bien. Prise d'espace, c'est ce fait, une mollo au contact, une flash également. Ça appelle directement la rotation d'un défenseur supplémentaire. On se retrouve à 2 en A, peut-être même à 3. Ouais, un char qui croit également à cette finition en A, là, donc... Euh... Il ne veut pas rester middle et se retrouver hors de position à cause du stuff adverse. Voilà. Donc on vient se positionner sur BP tout, bien, tout en gardant bien entendu un, un œil sur le mid. Ah quoi que non, il veut reprendre le main. On n'aime pas rester sans info. Va aller chercher Oh, The Warps qui va remporter ce premier duel. Pas de trade derrière, BP est un petit peu plus en retrait. Mais on va empêcher l'accélération. Vite à venir au niveau du BPA. Oh timing attrapé dans le mid mais SBT sera plus fort sur le duel direct et Divi couvre SBT alors ça c'est incroyable Il n'était pas censé rester en vie pourtant il est en train de nous faire un florilège d'action absolument incroyable Monsieur Divi avec oh. un grand D Ouais Emma il cause pas décalé il est un petit peu terrorisé là à cause de Divi justement qui pour l'instant en tout cas tient parfaitement Il faut qu'il y aille il faut qu'il y aille Emma et... il faut qu'il le tente qu'il le bait un petit peu Certains coups d'épaule qui pour l'instant en tout cas ne le font pas mordre à l'hameçon La petite flash voilà pour récupérer l'espace il reste 15 secondes il va falloir l'amorcer cette bombe au bout d'un moment ils sont pas à l'aise, hein. ils sont pas à l'aise là-dessus. La bombe est quand même plantée, la situation qui pourrait virer à leur avantage, mais ils font un petit exploit là-dessus. Peut-être euh, venu par Maewo sur le BP, à la K, décale sur la gauche. Enfin, un premier n'enchaînera pas sur le second, c'est Devo qui tient bon et c'est maintenant du 1v2 pour Chucky. Il y a une petite flash, hein. si on a voilà, à peu près l'information, Chucky qui va tirer dans le vide. Et encore une reprise gagnante pour les Arcadia. Je suis très fan, hein, honnêtement, de ce qu'ils proposent depuis tout à l'heure. Même en difficulté, tu les sens euh, très lucides. Ils font preuve vraiment de beaucoup de sang-froid. Ils savent jouer passif quand il le faut, ils savent tanker justement quand il y a besoin, qu'ils sont en, en, en difficulté. Et à chaque fois, et à chaque fois, bah, tout est bien qui finit bien pour eux. Ouais, ils sont dedans. Ils sont vraiment dedans. Il y a un rythme de croisière qui a été trouvé maintenant. Et pour Prodigies, il serait temps quand même d'entrer au scoreboard. À 7-0, c'est pas la fin du monde. Mais il faut nous montrer quelque chose. Il y a eu des rounds serrés, hein. il a manqué un petit peu de réussite. Il manque aussi peut-être la capacité à bah, enchaîner des double kills. Hein. C'est ça qui leur fait un petit peu des défauts. Cette défense Arcadia arrive toujours à trade dès qu'il perd un joueur. Il y a toujours une réponse instantanée. C'est ça qui leur permet de tenir sur les rounds jusqu'à la fin. Petite Molotero qui a été proposée en contrôle hein, pour éviter les pushs. La hache routinière envoyée sur Sax, moins 11 seulement cette fois-ci. Et SBT qui va jouer au-delà de son fumigène. L'idée là-dessus c'est de surprendre. Ouais, avec une petite molo qui l'empêche d'avancer là. Oh ouais. SBT embêté. Mais qui tient sa pause. Et c'est en train de s'avancer tranquillement. Oh la reprise main, oh la reprise main face enfin, à Maë. Va falloir faire attention justement à ça. Et c'est Dracula qui va pouvoir s'en débarrasser maintenant. Je vais sur cette cave. Oh, il ah y a été compliqué. C'est un goulot d'étranglement dans lequel les prodigies se sont infiltrés et duquel ils ne sortiront jamais, Jawad. C'était tellement bien fait là, tu as eu raison d'appuyer sur la reprise main parce que justement, elle a empêché le split. Le split, c'est le, le plus gros danger qui peut arriver sur ce BPB quand tu ne sais pas où donner de la tête, quand tes joueurs doivent tenir les lignes entre le main et le connecteur. Et cette fois-ci, ils vident le main sur un excellent timing et peuvent se concentrer à 3 ensuite sur la défense du connect. Et là... On a eu encore une fois un très grand dévot du VEC avec un triplet. Ah, c'est tellement dur de sortir de cette cave à, à 3, à 4. Tu le sens quand t'as au moins deux joueurs qui sont en focus sur toi. Et la confiance forcément qui s'installe, qui perdure. Dracula décomplexé qui vient chercher Maé. C'est une petite écho en face. Sax qui décide de fuir le duel face à un shark. On arrive tout droit sur un 9-0. Ah oui, là c'est... C'est quasiment signé, hein. il ne faut jurer de rien. Parce qu'on regarde l'infiltration de Chucky quand même. Alors certes, il a que 4 PV le belge. Mais est-ce qu'il pourrait pas euh, mettre euh, cette défense en panique là Mais pourquoi pas Par contre, il faut que ses coéquipiers soient prêts. Ah, il faut vraiment se synchro. Hein. Ouais. Oh oui, sur le kill du fixe B, rentrer tous ensemble, ça peut être fort Chucky, ça peut être très fort ce qu'il propose ici. C'est le moment. Allez. On se, pré on se prépare, on se met en place, il attend justement l'arrivée de ses coéquipiers. Et dès que Drac tombe, ça va être à Devo de faire un exploit. Ouais. Oh oui, allez, ouais, allez, bien sûr. Il récupère la bande en sur Devo, mais pour l'instant, Devo qui tire encore une fois avec un doublé. Quasiment indispensable. 
3 contre 2 et énième reprise à venir pour les Arcadia. Ça commence très très bien et ça se finit également très très bien. Ah, c'était compliqué vraiment de, de rentabiliser au maximum la, la, la position de Chucky. Hein. On salue le move. Ouais. On salue le move qui était audacieux. Alors, le petit coup de couteau, c'est pas juste un jeu d'humiliation. Ça permet également de, de récupérer 1500 dollars supplémentaires. Même si l'argent, dans tous les cas, n'était pas le problème pour Prodigies. Et pour une écho de sniper, ça fait pas plus mal. Peut-être qu'avec quelques points de vie en plus, Chucky aurait pu enchaîner son duel face à. Devo et encore non, je pense qu'il a même pas eu le temps de tirer. Faut faire l'appel à un ami. Ouais. Allez, Kadia qui a fait appel à un bon ami, un hein, X-Taz hein, notamment. Oui. Ah oh, c'est un ami, t'es content de l'avoir quoi. Bah X-Taz honnêtement c'est incroyable hein, parce qu'il enfin, il a su se montrer ces dernières semaines très disponible justement pour boucler l'équipe du, du subtop. Euh, il a également pas mal aidé les adeptes. Mmh. Et c'est vrai que... C'est un petit coach... Euh... Assez premium quand même. Ça fait Allez. plaisir. Un round qui commence bien là pour les Prodigies. Ouais, Electus qui élimine Divi en boost sur le mid. Et Electus qui pourrait chercher encore plus que ça face à Unshark. La reprise flash n'a pas servi à grand chose. Unshark tombe. SBT à son tour. C'est un grand Electus qui passe sur ce mid. Et ben voilà. C'est le premier round là pour les Prodigies. Il hein. n'y a plus de suspense. Pourquoi pas essayer de faire tomber les, les dernières armes qui vont essayer de survivre au maximum. Quoique des Woodwake a. Un petit peu de réussite sur son timing face à Electus. Lui qui est en 15-6. Après 10 rounds maintenant. Et enfin ce premier round armé pour les, pour les Prodigies. On arrive à tenir sur les duels. Forcément ça fait la différence. Un round qui a peut-être été lancé pour la suite. Hein. Bah là faut enchaîner. Faut absolument enchaîner. Bon on parle majoritairement du map terreau. Mais si ce soir spécifiquement a été CT Bah c'est ce que Jérôme est en train de, de nous expliquer justement sur le chat. Lui en plus qui n'est pas du tout parti pris. <rire> du tout Pas du tout, pas du tout. Il essaie de, de se rassurer un petit peu comme il peut. Jérôme évidemment dont, dont on salue également euh, bon, les actions euh, déjà qu'il qu accomplit en tant que... Euh en tant qu'agent et, et justement euh, d'essayer de mettre euh, des bonnes choses et des bons principes au sein de la scène et aussi ce qu'il apporte justement avec Prodigy France ça fait du bien, ça fait plaisir l'encadrement autour des jeunes et pas que et Prodigy le... France, hein, c'est que des équipes Prodigy euh... parce qu'il n'y en a pas que bizarrement il parle sur le chat que quand Prodigy se met euh, son premier rôle ouais, pour l'instant il n'a pas beaucoup parlé non, clairement, et on risque peut-être de plus l'entendre pendant ce petit moment qu'on verra Bon, en tout cas sur un contrôle de carte. Et une départ, un départ pardon, en 2-1-2 pour la défense avec Divi qui a la première ligne en A sur le main. Douaps en contrôle pour l'instant passif. Ouais, là attention Douaps, faut pas qu'il meure trop... trop vite. Il faut que ce soit une coupe passive de sa part. Qu'il attend une reprise du main. Il coupe éventuellement des rotations. Mais avant tout, laisser ses coéquipiers jouer et développer un petit peu leur jeu. De l'autre côté, ça prend... MD, voilà, ah, par contre, faut tenir sur ce genre de duel. Et là, ça donne une information très importante, vous le voyez, Divi qui est déjà en train de tourner. Alors, pour l'instant, la défense n'est que 2 en B. Ah, ça peut encore passer à... pour les produits. Mais la coupe pour l'instant, elle est attendue. Hein. À quoi que pas si attendu, le qui a voulu reprendre, mais Divi, lui, ne se rate pas non plus. Il est très juste dans ses lignes et Devo du bec. Il a une bonne ligne à dessus, c'est qui va susciter l'attention sur un premier temps. Devo en fait deux, très bien amené. Oh, il a flashé tellement bonne, hein, qui est sa ligne, hein, qui est totalement bloqué. Et les Arcadia qui, je pense, devraient le courir dessus pour empêcher de s'enfuir. Impossible pour lui de conserver ce snipe. Et le premier round marqué n'a pas été confirmé par les Prodigies, c'est dommage. Alors il y a de la thune, hein. ils vont pouvoir racheter, certes, mais euh, attention quand même, hein, ça fait déjà 10 ça. Hein. Mais il faut les gagner les premiers duels, hein. la Douaps. Fallait le gagner sur un V1 face à SBT. Alors un contrôle plutôt orienté B ce fois-ci pour l'attaque de Prodigies. Avec le sniper de Chucky qui va en ligne par ligne. Electus prêt également à exploser sur une flash. On pourra avoir les premiers contacts assez rapidement. Ah, ça bonne des flashs, voilà, ah, il dans le rendez-vous de Wack qui c'est toujours à prendre un joueur hein, avant de tomber, par contre ses coéquipiers eux, ont été beaucoup moins solides. 
Et là, normalement, c'est déjà rond, non Voilà, je vois une charge qui est SVT qui sont quand même en train de tourner là pour euh... tenter peut-être un petit coup, mais il faut se rendre à l'évidence. Hein. Le mal est fait. Et c'est peut-être le genre de rune qui peut rassurer les prodigies. C'est partir sur des grosses execs, sur des strats papier de A à Z, où tu sais où jeter ton stuff, où tu sais quoi faire, et Encore surtout rester ensemble. Le stuff était plutôt minimaliste. Hein. J'ai bien aimé la sortie avec un run boost plus une flash. Et là, ils ont géré les contacts d'un coup d'un seul. Et c'est sur ce genre de round qu'on arrive à se rappeler justement que normalement la défense du B, elle n'est pas censée être si facile. Donc là, ça a été vraiment bien amené. Apparemment, on bug, apparemment, le micro bug. Euh... Apparemment ça serait euh, Twitch. Ah c'est un pas de nous c'est Twitch, n'hésitez hein. pas à mettre vos primes. Ah c'est l'ensemble du live je crois. Apparemment ça irait mieux alors. Ah, ça, a été, ça a été corrigé par ah, les bah, équipes euh, d'Amazon directement, vous inquiétez pas, c'était pas nous évidemment. Pour bon, l'instant on est reparti. Divi à la WAP accompagné par 4 rifles. Divi presque bien inspiré dans le mid. C'était pas évident, mais les deux s'en sortent. Pas de mort à l'issue de ce duel. Et par contre, il y a un pic en B. Il y a un pic en B mené par Drake qui en fait déjà un premier. Il enchaînera même son second COC. Oh mon dieu, quelle réponse musclée de la part d'Arcadia. Ouais, très très bien fait. Et petite précision qui avait été faite, c'est qu'on a. On a du délai en fait, on a du délai avec le chat, donc euh, une quarantaine de secondes, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à réagir, vous inquiétez pas. Que Prodigy a pas un peu de délai aussi Un Fallait peu de temps à réagir. Euh, ouais. Fallait juste relancer le flux. Calmez-vous un petit peu. Bon, 11-2. Ah, si on veut quelques éléments pour y croire, il faudra aller chercher le 11-4 à minima pour Prodigy. Et l'espace d'une soirée se dire que la map est CT. Ils sont quasiment en train de faire les playoffs sur la première soirée, hein, les Arcadia. Honnêtement, s'ils finissent en 2-0, dont une victoire face aux Falcons, le top 3 serait déjà quasiment rassuré. On le rappelle, hein, c'est top 3 qui passe en playoffs. Dans ces deux groupes de 5 et un Dracula encore une fois en confiance qui vient chercher Maï qui était un petit peu aveuglé j'ai l'impression de Maï plus la réponse justement de ce dernier face à Drac Tiens c'est les CT qui agressent là dessus les terreaux à Lectus répond cependant sur des du VEC enchaînera même sur une Shark Lex Gen 1 est affûté SBT attrape Sax et c'est maintenant du 2 contre 2 ils ont un petit peu de temps les prodigies, là il ouais, faut, faut calmer, là il s'est passé beaucoup de choses dans cette première minute. Ah et le passage middle qui est plutôt bien vu là. On a trouvé l'infiltration. Maintenant la, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire Le choix classique voilà, ce serait quand même d'enchaîner sur ce BPA. Mais il faut pas être naïf sur la position de SBT, il faut le savoir que potentiellement il y a un joueur avancé au niveau de ce main. On prend bien son temps pour vider toutes les zones, la hauteur. Mijen déployé, SBT comprend. Divi tend à se présenter, Chucky garde la hauteur. Et Divi qui va traverser le fumé, Mijen mis la honte là-dessus, quelle audace, ça fonctionne, Electus répond et c'est maintenant du 1 contre 1. Allez, SBT face à Electus, c'est important, oh le petit one d'Electus qui nous sort son round. C'est un ace pour lui. Il faut passer par là pour mettre des runes Arcadia. Ah s'il faut ça, on a bien envie de l'avoir tous les rounds, c'est spectaculaire en tout cas, Electus, machine de guerre Et à gérer toute l'équipe adverse. Ouais. Troisième point pour les Prodigies. Terminer en 11-4, ce sera un moindre mal pour eux, hein, même si la remontada derrière sera quoi qu'il se passe extrêmement difficile. Mais bon, essayer de terminer sur une petite note euh, positive, afin de reprendre espoir. Parce qu'il faut dire que les Arcadia ce soir sont extrêmement impressionnants. Ah, sur le 11-4, j'aurai encore, de... encore un petit peu d'espoir. Allez, Dwarf, oh, on va sortir. Directement attraper des veaux du VEC. Voilà, eux aussi doivent faire preuve d'audace, justement. Oser les pics, ça fonctionne. Par contre, il y a une reprise en A attendue par Chucky. Ouais, qui a fait avoir des mics de fou SBT. Hein. Enfin, un petit peu de réussite là, du côté des, des Prodigies. Dwarf qui se prend une petite balle sans tomber. Si finalement une shark va aller le chercher. 
Le round n'est pas totalement fini, même si c'était un 5v3 pour les Prodigies. Ils ne sont plus que 4 maintenant. Et là, j'attends de voir un petit peu la réaction de la défense qui, pour l'instant, ne bouge pas trop. On y croit, cette finition en B. On a envie d'y croire, en tout cas. Ah, deux, ça peut suffire. Après, le joueur sur le spawn CT pourrait être isolé justement par un fumigène de Prodigies. On a envie d'appeler son arrivée. La réponse est oui. On a le stuff, on va l'utiliser justement. Les fumis sont déployés. Elle est bonne la ligne LM4 là de, de Drac. Hein. Par contre, ce fumigène forcément qui va totalement lui gâcher la visu. Petite grenade sur le bon bord, ce sera pas suffisant. Oh si C'était sur Sax oh, Je pensais pas qu'elle allait exploser avec le Snade. Et en plus, Dracula qui enchaîne sur Electus. Il n'y en a plus qu'un maintenant, le Chucky. En 1v3, 20 secondes restantes. Obligé de finir sur ce BP. C'est empêché par Dracula. Même en 3v5, les Arcadia sont trop forts. C'est terrible. terrible. J'ai peu de mots là-dessus pour décrire ce qu'on va voir. Euh, Arcadia, Arcadia juste, juste au-dessus. Au vraiment au-dessus. Alors, ça peut paraître être un détail, mais pour le coup, c'est euh, dommage que le joueur qui plante soit le joueur à l'OHP. La HE aura fait la diff. Et comment arrêter Arcadia Ils sont sur un rythme, sur une soirée absolument incroyable. Ah ouais, là, tu peux leur présenter n'importe qui, j'ai l'impression, en phase 2, ils en ont rien à foutre. Hein. Et comme tu dis, les 5 individuellement là, sont vraiment très très chauds. Collectivement, ça tient bien à la route parce que quand il faut arrêter avec ensemble, on est vraiment bien synchronisé. Non, non, là vraiment tous les feux sont au vert. Donc on profite de ce magnifique paysage égyptien, Jawed. Très joli, très joli Anubis, hein, vraiment. Anubis, c'est l'arrivée dans ma poule, elle a été globalement appréciée. Hein. Contrairement ouais. à d'autres maps horribles, genre Vertigo ou Ancien. Merci évidemment Dokai qu'on a à l'Obs pour la soirée qui nous régale avec ses plans, hein, des plans qu'il fait maison, ça fait plaisir. 12-3, ça, ça fait pas plaisir pour Prodigy, il faut répondre dès maintenant sur le pistol. Ah Et bah écoute, euh, ouais, on a déjà un premier élément de réponse là, grâce à, grâce à Do Ops. Drac ne jouera pas ce pistol, voilà, ça c'est fait. Allez, accélération, oh, Maé qui va accueillir SBT comme il se doit. La flash n'a pas eu un énorme impact justement sur sa ligne. Derrière, il ne pourra pas enchaîner par contre la réponse de Unshark. On a un petit peu d'espace sur ce BP du côté d'Arcadia. Au moins, tenter d'amorcer la bombe sur ce 3v4. Au oh, Duwaps, non. Non, Duwaps. Ok, c'est bon. Bien aidé par Electus là pour euh, couper le flanc de Devo. Ah, ils sont repartis du coup, les Arcadia. Peut-être un chouïa d'espoir restant sur le round finalement. En 2 contre 4. Unshark et Divi. Deux joueurs sans Kevlar. C'est plus est. Donc même dans le corps, ça pourrait partir rapidement. Et en 2v3, 2v2, passage mid, ça aurait pu passer, mais là, il y a quand même du monde. Hein. Voilà, c'est attendu pareil avec Tus qui prend quand même sa petite tête. Ça c'est fait. Et là, il y a un 2v2 à jouer sur ce BP pour les Arcadia. Ah, ils sont gourmands. Adobe, c'est un qui prend l'information là-dessus, qui peut se repositionner maintenant. L'information, c'est le nerf de la guerre et il faut jouer ensemble. Oh, retour en A. Ouais, attention à Sax, qui va jouer sur une petite ligne cassée pour intercepter Divi. C'est très bien fait de sa part, directement dans la tête, Unshark, c'est le monde. Mais qui n'aura pas assez de points de vie pour... Euh... Wow. Et ben voilà, trop Divi qui va remporter ce pistol. Rien de mieux que pour se lancer idéalement dans ce side et tenter une remontée, pourquoi pas fantastique ah, Il le faut et tout le monde doit mettre la main à la patte. Pour l'instant on a eu un Lictus quand même qui a été royal sur un Ace. Et au-delà de ça, on n'a pas noté d'autres faits de jeu vraiment euh, vraiment épatants pour Prodigies. Et pour Arcadia, hein, force avec 4 Mac 10 et 1 Tech 9. Oh, tiens. Ça c'est des armes avec lesquelles tu aimes bien courir. Donc faut être capable maintenant de te mettre de la vitesse. Comment Comment lancer ses ouvreurs bah Avec des bonnes flashs tout simplement. Se regrouper à un moment donné quand même. Les contrôles map au Mac 10 et au Tech 9, c'est quand même très casse-gueule. Donc là le but ça va être une bonne 5-0 de bourrin pour courir sur ses adversaires. Est en tout cas, savoir où. Moi, on sent peut-être une volonté d'aller prendre le mid. Ok. Les joueurs qui attendaient la dissipation des stuff. Face à eux, qui est au fond C'est Sax Au MP9. Et il n'aura pas d'échappatoire possible. 
Ah, ouais, c'est un sale quart d'heure. C'est une prise d'info, ça l'est. Oh, PCP, quartier éliminé. Et derrière, ça enchaîne. En tout cas, on essaye d'enchaîner sur ce PA, mais à longue distance face à Infama, c'est extrêmement compliqué. Il ne reste déjà plus que Drac. On va essayer de faire des dégâts économiques sur ce rôle. Mais Electus l'en empêchera. Ça va, finalement, c'est géré. On avait vraiment peur pour le positionnement de Sax qui fait que du 1 pour 1. Mais après, un Maero solide sur le BP longue distance au FAMAS. 12 à 5. Arcadia en écho. Donc là, mon cher Benji, on est d'accord. Prodigies met déjà le 6ème. Je le confirme. Je le confirme. Sans invoquer la Caster Curse. C'est genre de rune qu'il faut même savoir mettre très proprement pour les Prodigies. Ouais, Lectus qui est gourmand. Il en fait beaucoup ah, avec 4S. Ouais, pas perdre 3 d'armes quand même. Hein. Oh, Tiens, comment oh, Il s'est raté Ah, oh, il s'est précipité, Drac oh, Je pensais qu'il allait avancer un petit peu plus pour assurer le kill. Terrible. Ah, il y a deux choses. Comment Drac arrive jusqu'ici sans être vu Et puis comment Drac ne le tue pas hmm. Ah bon, ça va rester une écho dans l'idée. 12 à 6. Pause tactique demandée par Prodigies. La deuxième. Ouais, c'est bien qu'il amènent maintenant, même si c'est eux pour l'instant qu'on met débuté ce side. Et là, ils savent que c'est un premier round armé déjà très important pour eux, donc... Euh... Voilà, essayer de, de bien communiquer pour l'aborder euh... <coughs> dans les meilleures conditions possibles. Un petit plan de jeu, peut-être, une spéciale. Essayer de mettre Chucky dans les meilleures conditions, peut-être. Pour aller récupérer un, un premier kill, à voir. En fait, Divi a déjà son snipe. Ouais, Divi a son snipe, et si vous avez suivi le BO précédent, vous avez vu que Divi au snipe, il est quand même impactant. Sur cette soirée des ECN pour l'instant, il avait fait une très grosse carte contre Falcons. Arcadia a déjà créé la surprise en faisant tomber le roster d'NBK. Et pourrait s'asseoir confortablement dans cette poule en prenant en plus Prodigies. On est bien parti pour. Attention à Chucky au sniper par contre, qui va y aller ligne par ligne, mais Divi est beaucoup trop fort. On ne peut pas le défier. D'où abstente de tenir, n'en fera qu'un seul avant de succomber. Ouais, C'est bien ce qu'il fait, Electus. C'est la MP9, il hein. faut absolument qu'il vienne jouer contact. Divi qui pour l'instant ne peut pas le piquer, Sax dans le dos Et Sax dans le dos Faut pas qu'il court, on s'est attendu par une shark Mais bon, pas assez de points de vie quand même pour jouer ce duel. Ah, et ça, ça apporte une difficulté supplémentaire au Arcadia, parce que oui, on s'est infiltré en haut, mais bon... Check. Il ne check pas Electus et Divi était resté ici en surprise. Le rang est complètement relancé, la bombe n'est toujours pas ramassée, mais il y a deux joueurs, deux éclaireurs Arcadia qui sont passés en A, qui n'ont vu personne, qui repassent par le mid, on ne se doutera pas de leur présence. Ouais. Par contre, on va pas pouvoir euh, surprendre Maï de dos là, hein, puisqu'il est très reculé. Par contre, c'est Sax lui qui va trouver des Vodouvec. Alors si Sax est là, c'est que la bombe n'est plus cover, voilà, on le sait, donc maintenant il faut venir la récupérer, il y a un énorme trou en A. Donc il va falloir profiter. Mais c'est déjà anticipé par sa défense des Prodigies, bien entendu. Et il entend tout là, Sax. Oh oui, il a l'information sonore, elle est extrêmement importante celle-ci. SBT qui pourrait se précipiter sur le BPA. Accompagné de Divi. Maeo qui joue bien. C'est sournois, son petit positionnement. Il en fait déjà un premier en headshot, s'il vous plaît. Divi se retrouve en 1 contre 2, mais ça reste Divi. Ah, trop dur. Impossible. Impossible avec l'arrivée de Sax. Super round de la part de Sax. Hein. Déjà, son initiative extrémité. Il pousse très rapidement parce qu'il sent quand même la pression de, de l'autre côté de la carte. Il intercepte le bombeur, il va se repositionner. Et Arcadia, qui pourtant avait l'avantage numérique hein, sur la fin de round, n'a jamais su comment aller chercher ces, ces deux dernières éliminations. Il y a un sac dont on va avoir besoin individuellement, on l'a dit. Hein. Pour la remonter, il y a une condition sine qua non. Tout le monde doit être présent côté Prodigies. Sax au changement de side, il avait deux kills. Il y en a neuf pour l'instant, arrive à trouver finalement de l'impact. Voilà, il les a un petit peu portés sur ce round, hein. c'était euh, ouais. un sac à dos hein. pour ses coéquipiers. Contrôle de carte déployé par Arcadia, une défense en 2-1-2 pour Prodigies. Waps a la lourde responsabilité de devoir défendre le connecteur. Et on voit la classique ici, tempo avec les stuffs. Allez, un Chucky en position. Allez, faut... Non, faut le réussir. Ce genre de balle, hein. Il a des coups, des Joli. Coups, des coups, bah derrière, c'est Maé qui va tomber face à SBT. SBT qui met un, une sacrée gifle sur le BPA. Côté Arcadia, on pourra ensuite gérer le connecteur à deux, ça va être compliqué pour Doaz de tenir. Il en fait un, il fait même les deux, rien n'est compliqué pour lui, il n'était pas seul. 
Il avait son skill et sa M4. Ouais, comme quoi, hein. la M4 silencieuse, courte distance, ça a encore quand même euh, son utilité. Allez, ça va prendre la réponse du SBT qui va enchaîner justement sur les deux joueurs de la cave. Et là, c'est un 3 contre 1 maintenant. Chucky est totalement hors de position, le Belge, qui est pas en confiance en plus sur ce match. On l'a vu, il a raté quand même pas mal de balles à sa portée. Ça va être impossible à mettre là-dessus, Chucky. Hein. Sur le papier, c'est clairement impossible. Peut-être le premier sur un shark, mais une fois que l'info est donnée, et il le reste du stuff en plus, il reste semi double flash HE. Le problème, c'est qu'il a un joueur à gauche, un joueur à droite. quoi. C'est compliqué pour lui d'avancer. Il y a un tir croisé. Est-ce qu'il peut isoler ces deux, ces deux adversaires Non. Trop dur. Beaucoup trop dur. 13 e point sécurisé par Arcadia. Et le problème, c'est que je regarde l'économie à droite. Jawet, euh, je suis inquiet. Je suis très inquiet parce qu'il n'y a pas d'argent chez certains joueurs. Et le score, lui, euh... ben, devrait peut-être les inciter à forcer, je sais pas. On a Electus à 1500, le loss bonus est à 1900, Maewo a beaucoup d'excédents, Chucky aussi. Pas évident la situation. Ah, mais il sacrifie. Il va, il va donner un snipe. Waouh, double wap. Ok. Très ambitieux, c'est-à-dire qu'il y en a quand même deux joueurs qui n'auront pas grand-chose. Hein. Et globalement, peu de stuff. Hein. Ouais. Ah là, on a tout misé sur la puissance de feu. Hein. On a sorti deux AWP, ça coûte extrêmement cher. Avec le peu d'économie qu'ils avaient. Et on mise quasiment tout sur ce rôle pour les prodigies. Tax dans le mid. Pas de contact direct face à Divi. Le boost qui a déjà été proposé. Flash dans le mid, Sax reprend ligne par ligne, intercept un shark. Faut pas trop en faire par contre. Ah, il a la confiance, ouais, exactement. Ça, c'est la petite erreur. Tu es en confiance, tu réussis ton premier duel. Et derrière, tu dis, vas-y, j'enchaîne. Mais non, tu es attendu. Allez, par contre, une très belle agression en B, j'avais pas vu ça. Mike était petite ligne cassée, bien planquée à gauche. Pour surprendre euh, Drac. Est-ce que t'es courant A ah, Il le sait. Le BP1 n'est pas nécessairement euh, grandement défendu. Il y a un adversaire face à lui, mais ce n'est qu'un Deagle sur Electus qui tente d'ajuster. Le duel est finalement remporté par SBT. Ah, tu peux anticiper SBT là. Hein. Il s'est créé de l'espace, hein. il s'est créé des timings. Il va avoir un timing sur Chucky peut-être. Non, Chucky pour l'instant regarde au bon endroit. Il voit l'ombre, il voit l'ombre, voilà Chucky, ça va lui faire du bien là, ce petit kill important en plus pour la reprise. C'est pas n'importe qui, Devo et euh, Divi sont bien en place depuis le début. Dwaps intercepte Devo du Vec, il ne reste plus que Divi. L'homme fort, mais il sera pris de dos par Maeo. Huitième point pris par Prodigies. On continue d'avoir un petit peu d'espoir. Ouais. Et les snipes qui font la différence sur ce rond, donc on a bien fait. Euh... Ah, par contre, faut des amorcer. Ah non, c'est bon, c'est en train de les amorcer, j'ai pas vu le truc qui. <rire> Il pas, Benji. Mais c'est vrai oui. que le start était assez original. Hein. Sax y était seul mid et les quatre autres en B pour aller chercher une aggro. C'était osé, ça a fonctionné. Ouais, c'est un bon plan de jeu là, très bon call, ouais. Pose tactique positive. Et un force break qui relance totalement du coup. On a conservé le double snipe en plus. Vous le voyez, Arcadia euh, bah, a dû faire des sacrifices sur ce road. Hein. Contrôle qui semble être orienté B avec trois joueurs sur le main. Un en contact du connecteur c'est Devo. Et les repères de fumigène sont en place. Il n'y a pas eu un gros travail dans cette cave euh, jusqu'à présent là du côté des, des Arcadia. Et votre nouvel qui a jamais vraiment poussé. Et forcé ses duels. Oh là par contre sans dissipation. Non, faut pas recharger là Oh non Oh la petite erreur de Duo. Je l'ai senti quand je l'ai vu son reload. J'ai fait aïe, des vos duvets va se jeter dessus comme un sauvage. Allez Lectus, maintenant qu'il va devoir un petit peu tenir, là il est caché. On va aller le chercher directement du côté de Unshark. Et l'Arcadia arrive à passer en force sur ce BP. C'est bien amené, sans trop de difficultés en réalité. Est-ce qu'on n'envisagerait pas déjà le save Il faut save hein, pour ouais, ouais. C'est même pas une question. Avec le double sniper, ça coûte très cher. Ah, c'est vrai que la Dwaps, on l'a dit, c'est une tâche très lourde hein, de devoir défendre ce connecteur et qui peut être très lourde de conséquences si on le perd. Ah, le reload de la trahi là. Alors ça peut être un bon bait, hein, le fait de reload s'il avait un coéquipier à côté de lui. Mais là, non, là, euh, Devo Duvek, il a senti euh, l'opportunité, il lui a couru au-dessus. Et ça a libéré le round 
pour les Arcadia, 14 à 8. Alors avec les trois armes conservées, on pourrait se battre presque dignement sur le prochain point. Ce qui pourrait drop à Douabs ou Electus. Il va falloir s'organiser. M4S envoyé sur Electus. MP9 sur Douabs. Okay. Mais bon, ça va, on est full stuff. Ils sont bien là, ils sont bien les prodigies sur ce round. Allez, il faut tenir. Oh, Alectus qui décide de prendre un peu plus de. Oh, regardez, oh, la fédération contre le Il était pas du tout prêt du côté de la défense. Allez, Alectus qui veut faire qu'elle va prendre deux kills. C'est le seul un petit peu à surnager là. Belle réponse de Sax. La bombe est tombée, c'est intéressant maintenant. Sax qui provoque le duel face à une shark. C'était osé, mais ça tient. Et vous du VEC en AV2, en est-il capable Oh, je suis pas fan qu'ils avancent dans le mail là. Je suis vraiment pas fan. Oh, oh timing. Oh, il peut voir les deux. Oh là là, Sax qui est très très loin. Je peux, faut pas qu'il rate sa balle. Oh, Sax, serre les fesses. Il a une opportunité, une seule. Oh, et vous du VEC, il va pas insister. Oh, la pression pour Sax. C'est pas le moment d'avoir les mains moites. On est sur un round décisif. On est sur un 14-8. Il y a très peu d'argent en banque côté Prodigies. C'est peut-être le 15ème qui arrive pour Arcadia. À moins d'avoir un kill de Sax sur ce dernier 1v1. C'est bien ce qu'il fait, Sax. Il a repris de l'espace là. Le timing était tellement énorme que. Oh, il est en PLS. Hein. Il a la pire pause. Il veut absolument conserver cette bombe. Et encore non, d'ailleurs, il conserve pas la bombe parce qu'elle est sur le BP. Elle va être récupérée gratuitement par des Vodouvec. S'il est intelligent, il devrait poser protégé du main. Après avoir vidé la cave. Jusqu'au bout, apparemment. Et ça, qui peut avoir un timing, peut-être. Non, ça récupère la ligne. Il n'aura pas, pas pour l'instant. Nijen envoyé. Sax trouvera l'élimination finalement en travers. Des Vodouvec ah. n'a jamais compris où était positionné son adversaire. Ah, je pensais qu'il l'aurait vraiment euh, anticipé main B, tu vois, euh, le deuxième joueur. Ça joue au brain, à la confiance. Pose tactique demandée par Arcadia. Alors c'est une pose tactique qui fait également du bien à Prodigy parce que certes ils prennent le point, mais on en parlait, l'économie elle est catastrophique. Un rachat il est pas, il est pas évident. Oh que non. Ah c'est un casse-tête hein. à chaque freestyle pour eux là. MP9 full stuff, Amas Petit Kev. On arrive à se drop un petit peu les uns les autres. Ah, c'est dur. Mais bon, ils arrivent à tenir. Mais bon, tu l'as dit, c'est compliqué. Parce que là, Arcadia, je pense qu'ils mettent un round. Et, euh, et le match est quasiment plié. quoi. Maintenant, à voir dans le chat aussi. On peut sonder un petit peu le chat. là. Vous sentez Arcadia capable de terminer ça tranquillement Ou alors, ou alors Prodigies à même d'aller chercher euh, quelques rangs supplémentaires d'affilée Faire face à des Arcadia qui sont quand même euh, extrêmement dominants sur le serveur. Et peut-être ainsi s'imposer. Pour l'instant, c'est Electus vraiment qui est là en fer de lance de Prodigies. Il tient bon individuellement. Il nous a régalé avec un Ace. Il a offert un round à lui tout seul. Et il faut que tout le monde rentre dedans. Chucky, Chucky va devoir être décisif à la WAP. Ouais, il n'est pas ça forcément au début. Il bah, faut qu'il connecte ses premières balles, hein, tout simplement. Il hein. n'y a que ça qui, qui va lui permettre de, de se rassurer et surtout d'aider ses coéquipiers. Quoi. Start à 3A pour la défense des Prodigies. Parce qu'on veut agresser en fait, on veut courir tout simplement, voilà, essayer de se libérer. C'est peut-être un bon moyen. Bon, oh, la ligne à deux. Dans l'idée, pourquoi pas, mais attention, tout dépend de la qualité de prise de zone portée par Arcadia. Est-ce qu'on a une petite flash Est-ce qu'on a une molo contact pour dézoner oh, J'avoue que sur une flash, il pourrait tuer le rôde. Un kill de Divi, attention, réponse viendra automatiquement de Divo Duvec face à Maewo. Conclusion, c'est du 2 pour 1 et une surrotation qui arrive en A. Très lucide, les Arcadia, ils ont pas enchaîné après ce double kill. Ils se sont dit, oula, c'était super agressif, il pourrait y avoir une deuxième lame derrière. C'est exactement ce que les Prodigies d'ailleurs avaient anticipé. Du coup, on repart en B. Oh, la lecture des Arcadia est parfaite. Tellement bien mené. Bah, c'est Rhône, hein, je pense, là. 
Et Divi, hein, encore une fois, hein, il a dû mettre un réflexe des enfers sur le contact, sur la prise d'initiative initiée par Prodigies. Ils sont groupés, ils sont efficaces, ils sont minutieux. Se précipiter en A aurait été une grossière erreur, mais c'est pas du gabarit d'Arcadia, ça ils sont quand même au-dessus. Et les calls sont bons, hein. Et là, ils envoient un message quand même très fort, les Arcadiens, hein, sur ce début de CN. Hein. C'est vrai qu'on était beaucoup, justement, à voir euh, ben les, les LDLC, les Falcons, archi favoris, on va dire, quand même. Et ben là, eux, ils sont en train de dire, et les Cocos, nous aussi, on a un petit coup à jouer. Hein. On est largement capable aussi d'aller récupérer ce, ce titre de champion de France dans ces euh, The CN Spring. On le rappelle, avec euh, un petit peu plus de 5000 euh... oh, euros de cash prize, et surtout, une place directe sur le qualifier des prochains euh, EPL. Des prochaines ESL Pro League. Et ça, c'est beau. C'est un joli petit ticket, ça, d'entrée. 15 à 9. On assiste peut-être maintenant au dernier round de ce BO1. Arcadia qui pourrait terminer. Pour Prodigies, c'est une question de survie. Ils doivent survivre 6 rounds d'affilée pour pousser en overtime. Et ça passera par euh, ce round-ci avec Deagle seulement sur Aitus. Mais on sait que ça peut lui suffire. Accompagné par double sniper, M4, MP9. Et un départ agressif sur le collecteur. On en fait déjà un premier pour Dwaps. Ouais, c'est bien, ça c'est un free kill. Attention par contre, parce qu'on le sait à chaque fois, les Arcadia, dès qu'il y a une forte pression quelque part, ils sont capables de vite réagir et de trouver de l'espace ailleurs. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. L'image de Unchar qui prend possession de ce middle à grand sens en B. Est-ce que c'est qu'il ne pas à traverser un fumier pour venir chercher un maillet totalement aveuglé Et ça, ce qui pour l'instant ne fait pas le décal de trop, et heureusement, parce qu'il est attendu justement par Unchar. Oh non Attention quand même là, il y a un petit trou dans le setup. Doabs qui perd quelques PV. Reste en vie, c'est pas si dramatique. Sax ne tiendra pas face à la décale large d'Unshark. Bah, il est incroyable, les de Unshark. Hein. Il avait conscience du danger. Et en plus, c'est l'écute par qui se fait gérer par Drac. C'est du 3 contre 2. Très très low HP. On va pouvoir passer devant Chucky. Il va quand même réussir à se débarrasser de Unshark. Divi peut-être pour un clutch, un contre 2. On sait qu'il peut le faire. Hein. Il en a largement la capacité. Chucky, déjà repéré. Il est forcé d'attendre la rotation de Dwaps. Bah attention à Divi qui veut casser le contact et casser la tête de Dwaps. Surtout sur un premier temps, pourrait-il maintenant enchaîner face à Chucky Divi, la machine de guerre, l'homme fort de ce roster. Magnifique exécution de sa part. Le 1v2 est pris. 